ഹായ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം സൈബർടെക്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഇന്റർനെറ്റ് കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കുറച്ച് ടെക്നിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ട്രബിൾ ഷൂട്ടിംഗ് ആണ് ടെക്നിക്കൽ ട്രബിൾ ഷൂട്ടിംഗ് ആണ് ഇത് ഇത് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കുറെ ടെസ്റ്റ്സ് ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു കേബിൾ ഓപ്പറേറ്ററിനെ വിളിക്കുന്നതിന് മുന്നേ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഞാൻ അതെല്ലാം പറഞ്ഞു തരാം അങ്ങനെയാണെന്ന് അതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടു കാണും ബെസ്റ്റ് ജി പോൺ റൗട്ടേഴ്സ് അവൈലബിൾ ഇൻ ഇന്ത്യ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു ഒരു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബെസ്റ്റ് ഫൈവ് ജി പോൺ റൗട്ടേഴ്സിൻ്റെ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ അപ്പോൾ ഈ പോൺ റൗട്ടർ എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ മോഡം അതാണ് നമ്മൾ ഫൈബർ ബ്രോഡ്ബാൻഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഏതൊരു മോഡോ മേടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കേബിൾ ഓപ്പറേറ്ററിനെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അവർ അത് സെറ്റ് ചെയ്ത് തരുമെന്നു പക്ഷെ അങ്ങനെ അല്ല കാര്യം ഞാൻ ആ വീഡിയോ ചെയ്യാൻ കാരണം എന്ന് ആ വീഡിയോയ്ക്ക് മുന്നേ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരു മോഡം ജി പോൺ മോഡം അല്ലെങ്കിൽ പോൺ മോഡം മേടിക്കുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ നിങ്ങളുടെ കേബിൾ ഓപ്പറേറ്റർ നിങ്ങളുടെ കേബിൾ ലോക്കൽ ഓപ്പറേറ്ററിനോട് ചെക്ക് ചെയ്യണം അവരുടെ ഒ എൽ ടി ഏതാണ് ആ ഒ എൽ ടിയിൽ നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യണം ആ ഒ എൽ ടി മൾ വേറെ ബ്രാൻഡുകളുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയില്ല അത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമോന്ന് ചോദിക്കണം ചെയ്യെങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾ അതുപോലുള്ള റൗട്ടറുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫോൺ മോഡംസ് മേടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കത് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ചില ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് അവർ അവരുടെ ബ്രാൻഡ് ആ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് വാങ്ങിയ ഒ എൽ ടിയുടെ ബ്രാൻഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് മാത്രമേ ഈ ക്ലയൻറ്റ് സൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ യൂസേഴ്സിൻ്റെ സൈഡിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുള്ളൂ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നെറ്റ് ലിങ്ക് നെറ്റ് ലിങ്കിൻ്റെ ഒ എൽ ടി ഒ എൽ ടി എന്താണെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ കേബിൾ ഓപ്പറേറ്ററിൻ്റെ സൈഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ കേബിൾ ഓപ്പറേറ്ററിൻ്റെ ലോക്കൽ സെറ്റപ്പിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സാധനമാണ് ഒ എൽ ടി ഇതാണ് ആ സംഭവം ഈ ഒരു ഡിവൈസ് ആണ് ഇവിടെ നിന്നാണ് നിങ്ങളുടെ വീടുകളിലോട്ട് ഈ ഇത് കേരള വിഷൻ്റെ മെയിൻ സെൻറ്ററിലല്ല കാണാം ഇത് മെയിൻ സെൻറ്ററിൽ വേറെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒ എൽ ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നിന്നാണ് നമുക്ക് കണക്ഷൻസ് വരുന്നത് നമ്മുടെ വീട്ടിലോട്ട് ഇത് നിങ്ങളുടെ ലോക്കൽ ഓപ്പറേറ്റർ ആയിരിക്കും സെറ്റപ്പിലായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഏഡ ഓഫീസിലായിരിക്കും ഇതുള്ളത് ഇതിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് കണക്ഷൻ നമ്മുടെ റൗട്ടറിലോട്ട് വരുന്നത് ത്രൂ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ കേബിൾ അപ്പം ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പം നിങ്ങളുടെ ഓപ്പറേറ്റർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതായിരിക്കും അതാ നെറ്റ് ലിങ്കോ അല്ലെങ്കിൽ ലോക്കൽ പ്രൊഡക്ട്സ് കുറേ ഉണ്ട് അത് തന്നെ ഏതെങ്കിലും ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഹുവായി ആയിരിക്കും അപ്പം ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഇപ്പം നെറ്റ് ലിങ്ക് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ തരുന്ന മോഡോ നെറ്റ് ലിങ്ക് ആയിരിക്കും ആ മോഡം അല്ലെങ്കിൽ ഫോൺ മോഡം പിന്നെ അത് മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അവർ ലോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കാറുണ്ട് വേറൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യാത്ത രീതിയിൽ ഇത് ലോക്ക്ഡ് ആയിരിക്കും അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രൊഡക്റ്റുകൾ മേടിക്കുമ്പം നിങ്ങൾ വേറെ പ്രൊഡക്റ്റ് പുറത്തു നിന്ന് മേടിക്കുന്നതിന് മുന്നേ നിങ്ങളുടെ കേബിൾ ഓപ്പറേറ്ററിനോട് ചെക്ക് ചെയ്യുക അവർ നമ്മൾ പുതിയൊരു മോണം അല്ലെ പുറത്തു നിന്ന് വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ഓയിൽ ടി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമോ എന്ന് ചോദിക്കണം എന്നിട്ട് മാത്രമേ നിങ്ങൾ വാങ്ങാറുള്ളൂ വാങ്ങാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പം മേക്ക് ഷുവർ ചെയ്യുക ഓയിൽ ടി സപ്പോർട്ടിനാണോ എന്ന് കേരള അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കേബിൾ ഓപ്പറേറ്ററിനോട് ചോദിക്കുക സപ്പോർട്ടഡാണെങ്കിൽ മാത്രം നിങ്ങൾ പുറത്തു നിന്ന് ഫോൺ മോഡ് മേടിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വേസ്റ്റ് ഓഫ് മണി ആയിരിക്കും അതൊന്ന് മേക്ക് ഷുവർ ചെയ്യണം നിങ്ങൾ അപ്പം ഇത് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം എന്താ കാര്യങ്ങളുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കാം അപ്പം അതിന് മുന്നേ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം ലൈക്ക് ചെയ്യണം കമൻറ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ സോ ഇതാണ് എൻ്റെ മോഡം ഇതെൻ്റെ മോഡത്തിൻ്റെ മോഡലാണ് ഇ ജി എയ്റ്റ് വൺ ഫോർ വൺ എ ഫൈവ് ഇതൊരു അടിപൊളി മോഡമാണ് ഇതാണ് ഇത് ഇത് നല്ലപോലെ വൈഫൈ കവറേജും നല്ലപോലെ സ്പീഡൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പം എൻ്റെ റൗട്ടർ ഐ പി യൂസ് ചെയ്ത് ഞാൻ ക്രോം അല്ലെങ്കിൽ വെബ് ബ്രൗസർ ഫയർഫോക്സ് വഴി ഞാൻ റൗട്ടർ ഹോം പേജിൽ കയറി അപ്പം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഈ ഫോൺ ഇത് നമ്മുടെ കേരള വിഷൻ്റെ ഫോൺ മോഡമാണ് ഇത് ഇത് ഫോ
നിങ്ങൾ ഇവിടെ കുറെ ഓപ്ഷൻസ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്റർനെറ്റ് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ യൂസറിൽ കേട്ട് നിങ്ങൾക്കൊരു വൺ ക്ലിക്ക് ഡയഗ്നോസിസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ചെക്ക് ചെയ്യും എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂ ഉണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ സോർട്ട് ഔട്ട് ചെയ്യും നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റ് റൺ ചെയ്യാം ഒരു ഇഷ്യൂ വരില്ല വൺ ക്ലിക്ക് ഡയഗ്നോസിസ് ചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും റൗട്ടർ സൈഡിൽ എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് അത് ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ട് തിരിച്ചു വരും അപ്പൊ എന്നിട്ട് ഇന്റർനെറ്റ് ഇഷ്യൂ റിസോൾവ് ആയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം നിങ്ങൾക്ക് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് സിസ്റ്റം ഇൻഫർമേഷൻ ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും ഇവിടെ ഡിവൈസ് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിന്റെ സെറ്റിംഗ്സ് കാണാൻ പറ്റും വാനുണ്ട് ഇവിടെ ഒപ്റ്റിക്കൽ അപ്പൊ ഇതാണ് ഒരു മെയിൻ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇന്റർനെറ്റ് കട്ട് ആവുകയാണെങ്കിൽ മെയിൻ റീസൺ നിങ്ങളുടെ ഫൈബർ കേബിൾ ബെൻഡ് ആയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ കണക്ഷൻ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലോട്ട് വരുന്ന എവിടെയോ നിങ്ങളുടെ ഫൈബർ കേബിൾ ബെൻഡ് ആയിട്ടുണ്ട് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ ബെൻഡ് ആയിട്ടുണ്ട് അതായിരിക്കും ഒരു മെയിൻ റീസൺ നിങ്ങൾക്ക് റെഡ് ലൈറ്റ് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ റൗട്ടറിൽ അതുപോലെ തന്നെ ലോസ് എന്ന ലൈറ്റ് ഉണ്ട് നിങ്ങളുടെ റൗട്ടറിൽ ആ ലോസിൽ റെഡ് ലൈറ്റ് കത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഒരു ഒരു കാരണമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അത് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ കേബിൾ ബെൻഡ് ഉണ്ട് ഒരു 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 ചാൻസ് ആണ് പോസിബിൾ കോസ് ആണത് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ ബെൻഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടല്ലേ ഈ ടി എക്സ് പവർ ആൻഡ് ദി ആർ എക്സ് ഒപ്റ്റിക്കൽ പവർ ഇത് രണ്ടും ഡിസ്പ്ലേ ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഹൈലി വേരിയഡ് വേരി വേരിയേഷൻ കാണും അപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കുക ഇതിന്റെ റെഫറൻസ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ട്വന്റി സെവനും മൈനസ് എയ്റ്റ് ഡി ബിക്ക് അകത്ത് മാത്രമേ ഈ വാല്യൂ നിൽക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഇതിന് മൈനസ് സെവൻ ആയാലും അല്ലെങ്കിൽ മൈനസ് ട്വന്റി എയ്റ്റ് ആയാലും നിങ്ങൾക്ക് ഇന്റർനെറ്റ് കിട്ടില്ല ഇതിനുള്ളിൽ എവിടെ നിന്നാലും കുഴപ്പമില്ല ഇത് നിങ്ങൾ മേക്ക് ഷുവർ ചെയ്യണം നിങ്ങൾ സെറ്റിങ്സ് കയറിയിട്ട് ഈ ഒരു സെറ്റിങ്സ് എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒപ്റ്റിക്കൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആർ എക്സ് ഒപ്റ്റിക്കൽ പവർ നിങ്ങൾ നെറ്റ് പോകുമ്പോഴുള്ള കാര്യമാണ് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് ഇൻ കേസ് നിങ്ങൾക്ക് നെറ്റിന് സ്പീഡ് കുറവാണെങ്കിലും ഇത് സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് കുറവാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കേബിൾ ഓപ്പറേറ്റർ അപ്പൊ തന്നെ വിളിച്ചറിയിക്കുക ഇങ്ങനത്തെ പ്രശ്നമുണ്ട് അപ്പൊ അവർക്കറിയാം നിങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ ഇത് ടി എക്സ് പവറും ആർ എക്സ് ഒപ്റ്റിക്കൽ പവറും വേരിയേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ കണ്ടില്ലേ ഇത് ടി എക്സ് ഒപ്റ്റിക്കൽ പവർ എന്ന് പറയുന്നത് അതും കണ്ടില്ലേ ഇവിടെ ടു ഡി ബി ആണ് എനിക്ക് കാണിക്കുന്നത് അതിപ്പം പോയിന്റ് ഫൈവിന് മുകളിലും പിന്നെ ഫൈവ് ഡി ബിക്കും പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മുകളിലും പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നെറ്റ് കിട്ടില്ല കണ്ടില്ലേ അതാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ അതുപോലെ ഈ വാല്യൂ എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും നിങ്ങളുടെ ഈ റെഫറൻസ് വാല്യൂവിനും മുകളിലോ താഴെയോ ആണ് നിങ്ങളുടെ ഇവിടുത്തെ വാല്യൂ എങ്കിൽ അല്ല കറണ്ട് വാല്യൂ എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നെറ്റ് കിട്ടില്ല ഇവിടെ കണ്ടില്ലേ ഈ എല്ലാ വാല്യൂ ഇപ്പൊ പറയുന്ന ഈ ഒരു വർക്കിംഗ് ടെമ്പറേച്ചറും ഇത് ഇതൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക ഇതിന്റെ എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടോ നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യുക ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അപ്പൊ തന്നെ നിങ്ങൾ കേബിൾ ഓപ്പറേറ്ററിനെ വിളിച്ചറിയിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഇന്റർനെറ്റ് കിട്ടാതാകുമ്പോൾ ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്കിപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്റർനെറ്റ് കിട്ടുന്നില്ല അതിപ്പോ കേരളാവശ്യം ഇഷ്യൂ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇതെല്ലാം ഇന്റർനെറ്റ് കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും ഈ ഡേറ്റ എല്ലാം ഇവിടെ കാണിക്കും നിങ്ങളുടെ കേബിളിങ്ങിന് പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ റൗട്ടറിലോട്ട് സിഗ്നൽ കിട്ടുന്നില്ല ഒപ്റ്റിക്കൽ സിഗ്നൽ കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇത് കാണിക്കില്ല ഈ വാല്യൂസ് ഇവിടെ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പിക്കാം അത് നിങ്ങളുടെ കേബിൾ ബെൻഡ് ആവോ ഇപ്പം മെയിൻലി നെറ്റ് കിട്ടാതൊക്കെ വരുന്നത് നമ്മുടെ കേബിൾ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു മഞ്ഞ കേബിൾ നമ്മുടെ വീടിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട് അത് ഒരു കാരണവശാലും ബെൻഡ് ആകാൻ പാടില്ല അത് ബെൻഡ് ആയാൽ നമുക്ക് സിഗ്നൽ കിട്ടില്ല അതുപോലെ നമുക്ക് പുറത്തു വരുന്ന ഒരു കറുത്ത കട്ടിയുള്ള കേബിൾ ഉണ്ട് അതാണ് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ കേബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആ കേബിൾ പോലും ബെൻഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നെറ്റ് കിട്ടില്ല കാരണം നമുക്ക് സിഗ്നൽ സിഗ്നൽ ലോസ് വരും അതുകൊണ്ട് നെറ്റ് കിട്ടാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അപ്പം ഇത് മനസ്സിലാക്കുക ഒരു കാരണവശാലും മഞ്ഞ കേബിൾ ബെൻഡ് ആവരുത് അതുപോലെ തന്നെ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബറിന്റെ ബ്ലാക്ക് കേബിൾ അതും ബെൻഡ് ആവാൻ പാടില്ല അത് നിങ്ങൾ നല്ലപോലെ തന്നെ
അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് മോഡോ ഒന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ടാണോ അതിനകത്ത് ഇരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അത് പ്ലഗിൻ ചെയ്തേക്കുന്നത് അതൊന്ന് അൺപ്ലഗ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് റീകണക്ട് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും അൺപ്ലഗ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് തിരിച്ച് റീപ്ലഗ് പ്ലഗ് ചെയ്യാവുള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മാത്രം നിങ്ങൾ നെറ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ ഏതാണ് ആ മഞ്ഞ കേബിളും നീ പറയുന്ന നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ഞാൻ പറയുന്ന മഞ്ഞ കേബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഫൈബറിൻ്റെ കേബിളാണ് ഓക്കെ അത് നിങ്ങൾ അൺപ്ലഗ് ചെയ്തിട്ട് രണ്ട് മിനിറ്റ് തിരിച്ച് പ്ലഗ് ചെയ്ത് നോക്കൂ അപ്പം ഇൻ്റർനെറ്റിൻ്റെ കണക്ടിവിറ്റി എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പം അത് കാരണമാണ് കണക്ടിവിറ്റി ഇഷ്യൂ ഉണ്ടായിട്ടെങ്കിൽ അത് റീസോർ ആവും അതൊരു കാരണം രണ്ടാമത്തൊരു കോഴ്സ് ആണ് പിന്നെ നിങ്ങളുടെ മോഡം ഫോൾട്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻ്റർനെറ്റ് കിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ലൈറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ലൈറ്റ്സ് ഉണ്ട് മോഡത്തിൽ അത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രീൻ ഫോൺ ലൈറ്റ് എപ്പോഴും ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് ഇൻ്റർനെറ്റ് കിട്ടണമെങ്കിൽ റെഡ് ലൈറ്റ് ലോസ് ലൈറ്റ് കത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻ്റർനെറ്റ് ഇല്ല മേ ബി ദ റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ കേബിൾ ബെൻഡോ അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ചില സമയത്ത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ലോക്കൽ കേബിൾ ഓപ്പറേറ്റർ പുതിയ കണക്ഷൻ കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഫൈബർ കട്ടാവാറുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് റെഡ് ലൈറ്റ് വരും ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് റെഡ് ലൈറ്റ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കേബിൾ ഓപ്പറേറ്റർ എവിടെയൊക്കെ കണക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പം എനിക്കൊരു റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് ഇഷ്യൂ ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്കിപ്പം എൻ്റെ ഡെയിലി എൻ്റെ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂർ ഇടവിട്ട് ഇടവിട്ട് എൻ്റെ റെഡ് ലൈറ്റ് വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഞാനത് ട്രാക്ക് ചെയ്ത് വെച്ച് നോക്കി അപ്പം എല്ലായിടവും ചോദിച്ചപ്പോഴും പറയുന്നത് സിഗ്നൽ ഇഷ്യൂ ആയിരുന്നു ആണെന്നൊക്കെയാണ് എന്നോട് പറഞ്ഞത് അപ്പം ഞാനൊരു ടെക്നീഷ്യൻ വിളിച്ച് ചെക്ക് വിളിച്ചപ്പം പുള്ളി കാണിച്ചു തന്നതാണ് ഇങ്ങനെ സിസ്റ്റം ഇൻഫർമേഷൻ എടുത്തിട്ട് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഇത് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ അപ്പം പുള്ളി ചെക്ക് ചെയ്തു അപ്പോഴാണ് ഇവിടെ എനിക്ക് കേബിൾ സിഗ്നൽ ഇല്ല സിഗ്നൽ വരുന്നില്ല ചെക്ക് ചെയ്തപ്പം അവിടെ പുള്ളിക്കാരൻ പുതിയ കണക്ഷൻ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ഫൈബർ കട്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോഴാണ് എനിക്ക് ഇവിടുത്തെ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ ഈ ഒരു സിഗ്നലും പവറും എല്ലാം പോയി കാണിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ സിഗ്നൽ എൻ്റെ കേബിൾ ബെൻഡ് ആയപ്പോഴും ഒരു ഒരു വട്ടം എൻ്റെ കേബിൾ ആർ എക്സ് കേബിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒപ്റ്റിക്കൽ കേബിൾ ബെൻഡ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അന്നും എനിക്ക് സിഗ്നൽസ് ഒന്നും അവൈലബിൾ ആയിരുന്നില്ല ഇവിടെ അപ്പോൾ കേബിൾ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ കേബിൾ ഇഷ്യൂ എന്താണെങ്കിലും ഇവിടെ സിഗ്നൽ കിട്ടില്ല നിങ്ങൾക്ക് അന്നേരം തന്നെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒപ്റ്റിക്കൽ കേബിൾ ഇഷ്യൂ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഫൈബർ കേബിൾ ലോക്കൽ ഇഷ്യൂ ഉണ്ട് അതുപോലെ പുതിയ കണക്ഷൻ കൊടുക്കുമ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് ഈ പറയുന്ന നെറ്റ് കിട്ടും കട്ടായി പോകും റെഡ് ലൈറ്റ് കത്തും ലോസ് ലൈറ്റ് കത്തും ഓക്കെ അപ്പൊ ഫോൺ ലൈറ്റ് ഒരിക്കലും ബ്ലിങ്ക് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഫോൺ ലൈറ്റ് ബ്ലിങ്ക് ചെയ്താൽ നമ്മുടെ ഫോൺ ലൈറ്റ് ഗ്രീൻ ലൈറ്റ് ബ്ലിങ്ക് ചെയ്താലും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്യൂ ഉണ്ട് അത് എപ്പോഴും സ്റ്റാറ്റിക് ആയിട്ട് തന്നെ നിൽക്കണം ഫോൺ ലൈറ്റ് ബ്ലിങ്ക് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ കേബിൾ ഓപ്പറേറ്ററിന്റെ ഓയിൽ ടി ആയിട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ റൗട്ടറിന്റെ കണക്ടിവിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അവിടെ എന്തെങ്കിലും കേബിൾ ഓപ്പറേറ്ററിന്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സൈഡിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ സർവീസ് പ്രൊഫഷണിംഗ് സ്റ്റാറ്റസ് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാൻ പറ്റും ഒ എൻ ഡി രജിസ്ട്രേഷൻ സ്റ്റാറ്റസ് അറിയാൻ പറ്റും വേണ്ടില്ല സക്സസ്ഫുള്ളി രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് ദി ഒ എൻ ഡി വിത്ത് ഒ എൽ ടി ഒ എൽ ടി എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഓപ്പറേറ്റർ സൈഡിൽ ഇരിക്കുന്ന ഡിവൈസും ഇത് നിങ്ങളുടെ റൗട്ടറും അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കറക്റ്റഡ് ആണ് രജിസ്റ്റർഡ് കറക്റ്റഡ് ആയ രജിസ്ട്രേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ ഒ എൽ ടി സർവീസ് കോൺഫേഡ് സക്സസ്ഫുൾ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ കറണ്ട് പ്രൊഫഷണിംഗ് സ്റ്റാറ്റസ് ഒക്കെ അറിയാൻ പറ്റും അത് നിങ്ങൾ രണ്ടും കണക്റ്റഡ് ആണോ അതാണോ കോഴ്സ് എന്നുള്ളത് നെറ്റ് കിട്ടാത്തത് അപ്പോൾ ഇതൊരു കോഴ്സ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ചില കേബിൾ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ഇ ഡി മിന്നൽ മഴയൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ചിലപ്പം നിങ്ങളുടെ സൈഡിലുള്ള ഇൻ്റർനെറ്റ് ടേൺ ഓഫ് ചെയ്യാറുണ്ട് അവരുടെ സൈഡിൽ ഓയൽ ടി ഓഫ് ചെയ്യാറുണ്ട് കാരണം ഇ ഡി മിന്നലിലൊക്കെ ഓയിൽ ടി ഇതായി പോകും എന്താ പറയുക കേടായി പോകാറുണ്ട് അപ